நல்ல காலம் வரப்போறது ஐயா நல்ல காலம் வரப்போறது வாங்க ஐயா வாங்க ஐயா என்ன சிறப்பு என்ன சிறப்பு பார்த்தா ராசா மாதிரி தெரியுது நீ ராசா ஆக வேண்டியவங்க நான் சொல்றது ஏதாவது புரியுதா புரிஞ்சு தத்தை வந்து சீட் எடுக்கட்டுமா தத்தை விட தத்தை கத்தை எல்லாம் டீ சாப்பிட போச்சு வாங்க ஐயா தத்தை இப்ப தத்தை எல்லாம் பிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய கேஸு உள்ள போட்டுருவாங்க அவங்க தெரியும் ஜெயில ஜெயில போகும் இந்த தத்தை புரியுதாஜு <laughs> 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 பார்க்கும்போது ஏதோ கலையில பெரிய ஆள போற கலையில பெரிய ஆளாக போற சொல்றது புரியுதா புரிய புரிஞ்சு கலையில வந்து நீ பெரிய ஆளாக போற பரசதி யாரு கலை கலா தேவதை கலைமணி உம் கலைமணி கலைமணி அம்மாள் கலைமாள் அதனால நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க நீ ஏதாவது சீரியல்ல சினிமாவில போய் நடிங்க உம் தாராளமா நடிங்க உன்ன பார்த்தா சிவாஜி கணேச மாதிரி தெரியுது சிவாஜி கணேச நிச்சயமா எந்த மோ ஆ சிவாஜி <laughs> 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 அயாள் பறையணும்பத்தி பிறந்தவனான ஈ ஜென்மத்தில் செங்கோலும் கிரியோடும் இல்லைங்கிலும் ராஜாவினை போலையான ஜீவிக்கணும் வழியில் ஏதோ ஒரு பிராந்தனை கட்டிட்டு லாடுன்னு அயாள் எந்த பிச்சுமையும் பறந்தாயிருக்கு போகணும் நீ போடி விடுங்க அயாள் பிராந்தனும் இல்ல அவள் பறஞ்சு அறியாமோ ஞான் சரஸ்வதி கடாட்சம் உள்ளவனான அதுகொண்டு கலாகாரனாவேண்டவனான பின்ன ஒன்றும் பறஞ்சு எந்த மகன் சிவாஜி கணேசனை போலையான இருக்கணும் அதுகொண்டு சினிமையில் சீரியலில் அபிநயிக்கா போகும் பறஞ்சு அப்போ சரியாயிருக்கு கேட்டா ஓடி வந்ததா எந்த அம்மா ஸ்கூல்ல ஜில்லா தளத்துல ஷார்ட் பிலிம் பெஸ்ட் எந்த கதையா தெரிஞ்செடுத்த ஜில்லையில பத்து பிள்ளைட கதை எழுதி அதனால ஒரு கதா என்ஜா அம்மா நீ இந்த கதா திரக்கதா சம்விதானம் அக்க நான் ஸ்கூல்ல பிள்ளையா செய்யுது அந்த பிரி இந்த திரக்கதா நீ எழுது ஆ அதன அவரே பரையோல எழுதானாயிட்ட அப்ப பரையோ நான் எழுது அல்ல அதனே எனக்க திரக்கதா எழுதாயோ அதக்க படிக்காம என்ன எழுது அதக்க அவளே எழுதிக்கோளடா திரக்கதா படிக்கானா டேய் அதக்க ஜென்மனை கிட்டன கழுவ என்ன கொண்டு வந்து பத்ததில்ல நீயாயிருக்கு <laughs> 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 
പക്ഷെ നല്ല പേരല്ലേ നല്ല പേര വികൃത രൂപങ്ങൾ നിന്റെ അനിയനെ പിടിച്ച് നായനാക്കാം രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും സമൂഹത്താൽ വികൃതമാകപ്പെട്ടവർ നിരാലംബർ നിരഭയർ നിർഭയർ നിത്യവൃത്തിക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാത്തവർ ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ ഒന്ന് കിടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം പോലും ഇല്ലാത്തവർ സമൂഹം ഉപേക്ഷിച്ച കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബം ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് ആർക്കും അറിയില്ല ഇവരുടെ ഒരു കുടുംബത്തിലൂടെയാണ് എന്റെ യാത്ര ഏക്കു അച്ചാ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് ഒരു ക്യാമറ ഒപ്പിച്ചെന്നുണ്ടല്ലോ സംഗതി ഞാൻ ഒപ്പിയെടുക്കാം പിന്നെ ഒപ്പിടുക്കാനായിട്ട് ഇത് ചോർന്ന് കിടക്കാൻ ഒന്ന് പോടാം തീർന്നു മെച്ചപ്പെടുത്തി എടുക്കണം നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ നല്ല കാശും കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓ പിന്നെ നല്ല കാശ് കൊടുക്കണ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒന്നും അത്ര വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അതും ശരിയാ എടി ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറയാം നിന്റെ ഈ കഥാപാത്രത്തിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര എത്ര എത്രത്തോളം വയസ്സ് വരും നമ്മുടെ ശിവടെ യേശുവിന്റെ അച്ഛന്റെ വേഷം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ ഞാൻ തരാം എനിക്കറിയാം സൂപ്പറായി അഭിനയിക്കും ഒരു ചളിപ്പും ഇല്ല നല്ല ആൾക്കാരെ മുമ്പേ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുള്ള മനുഷ്യനാണ് തീച്ചുളയിൽ നിന്ന് വന്നവനാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് കഷ്ടതകളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു ആക്ടറിന് ഏറ്റവും വേണ്ടത് അനുഭവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ തന്നെ ും പണികുതിർന്തായ <laughs> <laughs> ഉറപ്പിച്ചോ <laughs> അച്ഛൻ <laughs> 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 നാടോടിയാണ് കഥാപാത്രം അച്ഛന് അച്ഛൻ അന്തനാണ് ഇപ്പൊ അച്ഛനെ ഓക്കെ ഇനി അമ്മേനെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടു അമ്മയുടെ കഥാപാത്രം വേണ്ടേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാടോടി അമ്മയായിട്ട് നമ്മുടെ അമ്മ തന്നെ അങ്ങനെ അഭിനയിപ്പിച്ചാ പോരെ അല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കേ നാടോടി ആയിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും നല്ല ആൾക്കാരെ എടുക്കാം അതെല്ലാം അമ്മേനെ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓക്കെയല്ലേ ആ അച്ഛന ഓക്കെ നീ ഇപ്പൊ എവിടെ ഇരിക്കണ ലച്ചു തുടങ്ങി അഭിനയം ക്ലൈമാക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ശല്യപ്പെടുത്താന്ന് പോയെ എഴുതി പിടിപ്പിരി 
മക്കള അച്ഛനെ സീനിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ നല്ല കണക്ഷൻ കിട്ടുവാവോ അല്ലെന്താ കഥാപാത്രോ അമ്മ ഇത്രയൊന്നും ചോദിക്കണ്ട റിയൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി ബാലു അല്ല സോറി അഭിനയിക്കും <laughs> 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 നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം ഇവിടെ ഇരുന്ന നല്ല കളക്ഷൻ കിട്ടുമായിരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കാം അതെ അമ്മേ വിശക്കുന്നു അമ്മയെ വിശക്കുന്നു ഇനി ഒരു ചൂട് പോലും എനിക്ക് നടക്കാൻ വയ്യമ്മേ കട്ട് ഇതെന്താ ഇടി നാടകോ ഇടി നീ നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് റിയൽ ആയിട്ട് പറയാ ഏ അതെങ്ങേ ഡബ്ബിംഗ് ചെയ്താ എടി ഇവിടെ ലിപ്പ് ശരിയായല്ല അവിടെ ഡബ്ബിംഗ് ശരിയാവോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പ് അടിക്കും ആര് അടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അടിക്കും ഞാൻ ദേ നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിന്റെ അമ്മയിലേക്ക് നിന്റെ ഡയലോഗ് നോക്കി പഠിച്ച ക്യാമറ റോളിംഗ് Rolling sir action ninjidi pinde naalati metil numbarangal maadan va numbarangal paadan va numbarangal paadan va acha okay 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 ini adutha scene vaare adutha irige veshagunu break എല്ലാം <laughs> <laughs> ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോഴേ കഴിച്ച പകുതി ആളു ക്ഷീണം ഭയങ്കര ക്ഷീണം രാവിലെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതല്ലേ വെയിൽത്ത് നിന്ന് നടന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ ഉറങ്ങിട്ട് വരാം ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ുംബരങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ ആഹാരം എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കൊടുത്തോ ബ്രെഡും ബ്രെഡും ബണ്ണും മേടിച്ചു കൊടുത്തു അതെന്താ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നു പോരായിരുന്നോ ഓ നടന്ന് തളന്ന് കുടിക്കാൻ കുറച്ച് ദാഹജലം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ മിനമ്മ ഓ നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയാലോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും എല്ലാം നമ്മളെ ആട്ടി ഓടിക്കല്ലേ നമുക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ അമ്മേ ഞാൻ 
ാണ് നമ്മുടെ ചോരികൾ ശരി മലയാളി അയ്യോ എന്റെ മക്കളാണ് മോലാളി ഏത് മോലാളിയാത് ഞാൻ എന്ത് പ്രസവിച്ചു എന്റെ മക്കളാണ് ഞാൻ എടുത്ത ചില ഷോട്ടുകളൊക്കെ അത് ഗംഭീരായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ട് പറയാം മകളെ ഡബിങ് എന്ന് ആദ്യം എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും കഴിയട്ടാച്ചാ പിന്നെയല്ലേ ഡബിങ് കുട്ടുമാവനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന സീനില്ലേ അത് കുട്ടുമാവ് നന്നായി ചെയ്തിരുന്നേ അത് ശരിയാ എന്റെ സ്കൂളിലാ അന്ന് ഞാനൊരു പോക്ക് പോകും കിടിലും ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് അച്ഛാ മേടിച്ചോട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് അന്ന് എന്റെ വികൃത രൂപം കണ്ടിട്ട് എല്ലാരും ഒന്ന് ഞെട്ടും ആ നീ അടിപൊളി ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് എന്റെ വികൃത രൂപം ഇറങ്ങട്ട് എല്ലാരും തല കുനിച്ചു നിക്കും എടാ വിഷ്ണു ഷൂട്ട് ചെയ്തല്ലേ ഇട്ട് കണ്ടായിരുന്ന പറ പറ എങ്ങനെയുണ്ട് 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 പറയടാ എടി നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോ എത്ര രൂപ മുടക്കിയ അത് ഫുഡും ക്യാമറയുടെ റെന്റ് ഒക്കെ കൂടെ എണ്ണായിരം രൂപ എനിക്കൊരു എണ്ണായിരം രൂപ കടം വേണം ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡാൻസ് കളിച്ച് തിരിച്ചുകൊണ്ടും തരാം എന്തിനാണ് അത് പിന്നെ അതൊന്നും കൂടി റീഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും റീഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അതെ ഞാൻ ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ആയില്ല ടെക്നിക്കൽ അടിക്കല്ല തല്ലി കൊല്ലണം ഇടാ ഇതെന്റെ ആദ്യത്തെ സംരംഭമായിരുന്നു നിന്റെ അച്ഛനെ ഇതിലൂടെ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഇരിക്കായിരുന്നു ശരിക്കുള്ള വിപുലരൂപം 